হ্যালো আমি জিম ফাজ আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি জাভা স্ক্রিপ্ট ফান্ডামেন্টাল কোর্সে এখানে সবার শুরুতে আমরা জেনে নেই যে জাভা স্ক্রিপ্ট কোডগুলো লেখার জন্য বা জাভা স্ক্রিপ্ট কোডগুলো রান করার জন্য আমাদের কোনো স্পেশাল সফটওয়্যার বা এডিটরের দরকার আছে কি না অ্যাকচুয়ালি জাভা স্ক্রিপ্ট কোডগুলো লেখার জন্য আমাদের স্পেশাল কোনো সফটওয়্যারের দরকার নেই আমরা যদি মনে করি যে আমরা আমাদের ডিফল্ট নোট প্যাডে জাভা স্ক্রিপ্ট কোডগুলো করব আমরা কিন্তু সেটিও করতে পারি পার্সোনালি আমি ইডিটরগুলোর ভিতরে সাবলাইম টেক্সট ইডিটরটিকে অনেক বেশি পছন্দ করি আমি এই কোর্সটির জন্য সাবলাইম টেক্সটি ব্যবহার করব আর আমাদের কোডগুলো রান করার জন্য আমাদের স্পেশাল কোনো সফটওয়্যারের দরকার নেই আমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট কোডগুলো আমরা সার্ভারে অথবা ব্রাউজারে রান করাতে পারি এই কোর্সটিতে আমরা ব্রাউজারে রান করে দেখব এখানে ব্রাউজার হিসেবে আমরা মজিলা ফায়ারফক্স এবং গুগল ক্রোম দুটি ইউজ করব এখানে আমরা সবার শুরুতে জাস্ট একটি এইচ টি এম এল পেজ তৈরি করে রেখেছি আমাদের ডেস্কটপে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট ফান্ডামেন্টাল নামে একটি ফোল্ডার তৈরি করেছি এবং তার ভিতরে জাস্ট ইনটেক্স ডট এইচ টি এম এল নামে আমরা একটি এইচ টি এম এল ফাইল ক্রিয়েট করেছি আমরা যদি আমাদের সাবলাইম টেক্সটে যাই তাহলে আমরা ইনটেক্স ডট এইচ টি এম এল দেখতে পারবো এখানে জাস্ট আমরা কিছু বেসিক কোড লিখেছি যেটি আমরা ব্রাউজারে গেলে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটি এইচ ওয়ান আছে এবং তারপর একটি প্যারাগ্রাফ দেওয়া আছে সো আমাদের কোডগুলো রান করার জন্য আমরা এখানে ব্যবহার করছি হচ্ছে আমাদের ব্রাউজার আর আমাদের কোডে কোনো ইরোর আছে কি না আমাদের কোডে যদি কোনো ইরোর থাকে আমরা সেগুলো ডিবাগিং করতে পারবো আমাদের কিছু অ্যাড অন ব্যবহার করে যদি আমরা মজিলা ফায়ারফক্স ব্যবহার করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ফায়ার বাগ নামে একটি অ্যাড অন আছে সেটি আমরা অ্যাড করে নিতে পারি আমাদের ব্রাউজারের সাথে যদি আমরা অ্যাড করে নিই তারপরে যদি আমরা এফ টুয়েলভ প্রেস করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে এখানে একটি ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট বার্ড চলে এসেছে এখান থেকে আমরা এইচ টি এম এল কোডগুলো এখান থেকে দেখতে পারবো এখানে সি এস এস কোডগুলো দেখতে পারবো এখানে জাভা স্ক্রিপ্ট কোডগুলো দেখতে পারবো আমাদের ডোম এলিমেন্টগুলো আমরা এখান থেকে দেখে নিতে পারবো এবং আমাদের এই কোর্সটির জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে প্যানেল সেটি হচ্ছে এখানে জাভা স্ক্রিপ্ট কনসোল প্যানেল আছে এখানে যদি জাভা স্ক্রিপ্টের কোনো ইরোড থাকে বা কোনো ওয়ার্নিং থাকে বা আদার্স যে কোনো ইনফরমেশন যদি থাকে আমরা কিন্তু সেগুলো এখান থেকে দেখে নিতে পারবো আমরা যদি মজিলা ফায়ারফক্স ইউজ না করে আমরা যদি ক্রোম ইউজ করি তাহলে এখানে আমরা জাস্ট যে কোডটি করেছি আমরা যদি এখানে রান করি এখান থেকে যদি আমরা ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করে দেখতে চাই সবগুলো এখানে আমরা এফ টুয়েলভে হিট করলেই হবে এফ টুয়েলভে প্রেস করার পর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নেটওয়ার্ক রিকোয়েস্টগুলো দেখার জন্য এখানে আমরা নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্কে ক্লিক করলে দেখতে পারবো এখানে আমরা এইচ টি এম এল কোডগুলো যেগুলো আছে সেগুলো আমরা এলিমেন্টস থেকে দেখতে পারবো আর এখানেও মজিলা ফায়ারফক্সে যেরকম ফায়ার বাগ অ্যাড অনে আমরা কনসোল দেখতে পারি এখানে আমরা ডিফল্টভাবে কনসোল থেকে আমাদের জাভা স্ক্রিপ্টের ইরোর বা আদার্স যে বাগগুলো আছে সেগুলো আমরা ডিবাগিং এখান থেকে করতে পারবো বিরোরগুলো এখান থেকে আমরা দেখতে পারবো সো এখন আমরা আমাদের সাবলাইম টেক্সটে ফিরে যাই সাবলাইম টেক্সটে এখানে জাস্ট কিছু এইচ টি এম এল কোড করা আছে আমরা আমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট কোডগুলো কিন্তু সব এইচ টি এম এল কোডের ভিতরে করব সো এখানে আমরা সবার শুরুতে যেটি করতে পারি এর সাথে আমরা একটি জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল অ্যাড করে নিতে পারি সো সবার শুরুতে আমরা যাই আমাদের যে ডিরেক্টরি আছে জাভা স্ক্রিপ্ট ফান্ডামেন্টাল নামে এর ভিতরে আমরা একটি ফোল্ডার করে নিতে পারি ফোল্ডারের নাম আমরা দিলাম জে এস এবং জে এস ফোল্ডারের ভিতরে যে আমরা আর একটি নতুন জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল ক্রিয়েট করি জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলের নাম আমরা দিই বেসিক্স ডট জে এস এটি তৈরি করার পর এটি যদি আমরা এখন আমাদের ইডিটরে ওপেন করি জাস্ট এটি এখন একটি ব্ল্যাঙ্ক ফাইল সো এখন আমাদের এই বেসিক্স ডট জে এসটি আমরা আমাদের এইচ টি এম এল অ্যাড করে নেব আমাদের এইচ টি এম এল ফাইলটি এখানে আছে আমরা এটি কিন্তু আমাদের হেডের ভিতরেও অ্যাড করতে পারি আমরা আমাদের বডির এলিমেন্টের সবার লাস্টে আমরা বডির ভিতরেও অ্যাড করে নিতে পারি জাস্ট এখানে ভালো পারফরমেন্সের জন্য আমরা আমাদের বডির সবার লাস্টে সব এলিমেন্টের লাস্টে এখানে অ্যাড করে নিই এখানে আমরা নর্মালি স্ক্রিপ্টের ভিতরে সোর্স হিসেবে আমরা যে বেসিক্স ডট জে এস নামে একটি জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল তৈরি করেছে সেটি এখানে আমরা সোর্স হিসেবে সে ফাইলের লিঙ্কটা আমরা এখানে দিয়ে দিই বেসিক্স ডট জে এস আমাদের কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলটি এখানে কানেক্ট করা হয়ে গেল আমরা আমাদের পরবর্তীতে জাভা স্ক্রিপ্টের যে আমাদের কোডগুলো আমরা করব সেটি আমরা সব বেসিক্স ডট জে এসের ভিতরে যে করে ফেলবো ধন্যবাদ সবাইকে পরবর্তী স্ক্রিন ক্লাস দেখার জন্য ওয়েলকাম জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ